President, då Stortinget behandlade national hälso- och sjukvårdsplan blev följande flertalsförslag vedtatt. Stortinget ber regeringen genom företagsmöte och eller i styrelsedokument sörge för att stedig ledelse blir huvudregel med norska sjukhus. Representanten Toppe reiser frågan om vad jag vill göra för att säkra ny och bättre ledelse av norska sjukhus och hur jag vill följa upp Stortingets vedtag. I tråd med Stortingets anmodningsvedtag har jag ställt krav till de regionala helseföretagen om att de lägger planer lägger plan och inställning till grund i sitt arbete med plan och drift av specialisthälsetjänsten och detta skedde i företagsmöte 4 maj. Oavhängigt av organisering ska det säkras god kommunikation och närhet till närmaste ledare. Omställningsprocesser och ändringar av organisationsmodell ska ske i samarbete och i god dialog med ansatte och deras organisationer. I företagsmöte visar jag också till att hänsiktsmässig uppgavedelning och krav till helhetlig patientförlopp förutsätter tätt samarbete och fagliga och organisatoriska nätverksfunktioner mellan sjukhus och att organiseringen bör understötta detta. Jag menar att dessa ramar i varatar Stortingets förutsättning om att det ska vara både stedlig ledelse vid sjukhusen och ett starkt genomgående ledelsystem på tvärs av sjukhusgränser i ett hälsoföretag. Ledare måste vara till stede och känna sina anställda för att kunna utveckla fagmiljö och ge bäst möjlig patientbehandling. En stark genomgående ledelsesystem på tvärs av sjukhusgränser ska säkra helhetlig och god patientförlopp på tvärs av professioner, avdelningar, institutioner och nivåer i hälsetjänsten. Sjukhus ska jobba i team. Det är viktigt för kvalitet, patientsäkerhet och för att standardisera behandlingstillbudet på alla sjukhusen i hälsoföretaget. Det har lovfäst att sjukhus ska organiseras lika att det är en ansvarig ledare på alla nivåer. Med enhetlig ledelse på alla nivåer säkrar med klara ansvarsförhåll och att medarbetarna kun har en ledare att förhålla sig till på ett bärt nivå. Sjukhusen i Norge har olik komplexitet och störrelse. Det måste ta hänsyn till när det ska, detta när det ska etableras stedlig ledelse och lösningen måste tillpassas de lokala förhållandena. Styre och daglig ledare har ansvar för organiseringen är hänsynsmässig och i varje krav det fagligt försvarlig verksamhet. Jag ska nämna några exempel på en org- på organisering som synliggör några av utmaningen. Hälso- och Mörromstad hälsoföretag har beslutat att vidareföra en modell med tvärgående kliniker i en första fase och utvidga den då och omfatta kirurgisk verksamhet. I nästa fase ska de besluta hur en stedlig ledelse ska organiseras. En evaluering av Deloitte visar att de tvärgående klinikerna i större grad än de geografiska klinikerna bidrar till att främja samhandling på tvärs av sjukhusgränser, men likvärdig hälsetjänst, kontinuitet i fagutvecklingen och bättre resursutnyttelse. En svaghet vid tvärgående kliniker var upplevelsen av att det var en manglande helhetsansvar för de geografiska lokationerna och det blev uttryckt behov för stedlig ledelse och koordinering. Norrlands sjukhushälsoföretag blev i 2009 organiserat efter en klinikmodell med genomgående faglig ledelse på alla områden på tvärs av lokationer. De har stedlig ledelse på lavare nivå i organisation med ansvar för eget fagområde på geografisk lokation. En ny fullmaktsstruktur ska lägga till rätta för decentralisering av ansvar och myndighet. En evaluering i 2013 anbefalt att sammanslagning till felles kliniker på tvärs av geografi upprätthålls och vidareutvecklas vidare. Det pekas på att sjukhusen i Lofoten och Västerås vill ha stått svagare utan stötte, nej utan ett större fagmiljö vid sjukhus i Bodø. Som förbättringspunkter visste det att genomgående faglig ledelse måste på plats i alla kliniker och att klinikledare måste vara jämnligt till stede på alla lokationer. Hälsoomsorgskommittén visade till Västra Viken hälsoföretag och stötte hur en stedlig ledelse organiserat där. Vid sjukhusen i Kongsberg, Drammen och Ringerike och Bærum har stedlig ledare ansvar för de somatiska avdelningarna. Psykisk hälsovård, rusbehandling, laboratoriemedicin, radiologi, prehospitaltjänster och intern service är organiserat i tvärgående kliniker. Oslo universitetssjukhus har tvärgående kliniker och de allra flesta enheter har stedlig ledelse där patientbehandlingen föregår. Vid några mindre enheter vill uppgifterna bäst kunna lösas med ledelse på tvärs av lokalitet konkluderar en intern genomgång. Hälsoförda och tvärgående kliniker 
med unntak av Nordfjord sykehus. Der har stedlig leder hovedsaklig ansvar for kommunikasjon og samhandling lokalt og rapporterer til administrerende direktør. President, som jeg har vist, har helseforetakene på ulike måter tilpasset organiseringen av sykehuset til stedlig ledelse og tverrgående klinikker. Spørsmålet er om rammene for stedlig ledelse bør defineres nærmere enn Stortinget har vedtatt. Etter min vurdering er det viktig at helseforetakene har anledning til å utforme ledelsemodeller, tilpasse lokale behov, kompleksitet og størrelse, innenfor de rammene som Stortinget setter. Det er behov for bedre samspill og samhandling mellom sykehus, og det er behov for nærhet til stedlig leder ved geografiske lokasjoner. Spørsmålet om på hvilke nivåer det skal være stedlig leder er et sentralt spørsmål. I dagens organisering er det ulike varianter av tverrgående og geografiske klinikker, avdelinger og enheter. Det normale er likevel fire ledelsenivåer i helseforetak. Administrerende direktør, klinikkleder eller sykehusleder, avdelingsleder og seksjons- eller enhetsleder. Helse- og omsorgskomiteen har uttrykt at førstelinjeleder nær pasientbehandling bør løftes fram. Kravet til stedlig ledelse er spesielt viktig for ansatte som driver pasientbehandling. I de fleste helseforetak vil dette være ledernivå 4, seksjon eller enhet. Ledere på dette nivå har mange ansatte under seg, og det er derfor viktig at lederen er til stede. De fleste sykehusenheter har stedlig ledelse på nivå 4. På nivå over, nivå 3, er det bare ledere som rapporterer, og det er ikke like avgjørende at lederen er til stede på enhver tid. På generelt grunnlag vil stedlig ledelse høyere opp i organisasjonen være gunstig for samordning lokalt og at det tas et helhetsansvar, mens tverrgående ledelse kombinert med stedlig ledelse i lavere i organisasjonen vil være gunstig for samordning mellom sykehus med likeverdige helsetjenester, kontinuitet i fagutvikling og bedre ressursutnyttelse. Behovene vil variere mellom helseforetakene, og det vil også variere over tid. President, alt trekker i retning av at det bør være fleksibilitet for den øverste ledelsen i helseforetaket til å organisere virksomheten på den måten som omfattes best mulig for å få gode resultater. Styre og daglig leder har ansvar for styringssystemet, er forsvarlig og fungerer på alle nivåer. Det er også opp til toppledelsen hvordan styringssystemet og virksomheten skal organiseres innenfor de lovpålagte kravene. Det er viktig at den som har ansvar for virksomheten har mulighet til å tilpasse styringssystemet til virksomhetens størrelse og behov for samarbeid med og avhengig av andre sykehus. Det gjelder både for øyeblikkelig hjelp og planlagte helsetjenester. Det er vanskelig å se for seg at man ved å stille detaljerte krav til en bestemt modell vil kunne favne alle lokale forhold. Som nevnt har jeg stilt krav i foretaksmøtene om at de regionale helseforetakene skal følge opp Stortingets vedtak om stedlig ledelse og at det skal bli en hovedregel ved norske sykehus. Det bør opp til helseforetakets styre og daglig leder i samarbeid med de tillitsvalgte ansatte å finne gode løsninger på hvordan virksomheten skal best organiseres. Jeg presiserer det også at krav om stedlig ledelse ikke er til hinder for bruk av tverrgående klinikker. I en tverrgående klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere på de ulike geografiske lokasjonene som er gitt fullmakt til å utøve stedlig ledelse. Helseforetakene må derfor gjennomgå sin fullmaktstruktur i forbindelse med oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak. Det må ta stilling til hvordan de ulike ledernivåene skal fatte beslutninger, blant annet om ressursspørsmål og arbeidsorganisering, og hvordan fullmakter på vei til første linjen bør utformes.